ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം അതും കമ്പിൽ കറക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ കമ്പിയിലാണ് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മളെന്നാൽ ഇന്ന് കമ്പിൽ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയെ നമുക്കൊന്ന് കവിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാലര കിലോ ഉള്ളൊരു കോഴി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം ഈ തൊലിയൊന്നും നമുക്ക് ഒത്തിരി വേണ്ട അതൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കഴുകിയ വെള്ളം കളഞ്ഞ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഇല്ലാതാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ തൊലി നമ്മളിങ്ങനെ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉരുകിയൊരു താഴോട്ട് വീഴും അപ്പം അത് എണ്ണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം അതിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടുതലാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് പേസ്റ്റാക്കിയതാണ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഒത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് തക്കാളി പേസ്റ്റാണ് ഈ മുഴുവൻ നമ്മൾ അങ്ങ് ചേർക്കാണ് ഗരം മസാല ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർക്കണം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തോ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴിയിൽ നല്ലവരെ പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ചേർക്കാൻ കുരുമുളക് എരി എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കണില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് വിനാഗിരി കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്തത് കേട്ടോ നാരങ്ങയാണ് ചെറിയ നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് വരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മസാല ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വരഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല വർഷം ഇപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാലയൊക്കെ നല്ല നല്ല പിടിക്കും എണ്ണ നമ്മളൊരു ശകലം പോലും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ഇല്ലാതാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മതി നമ്മുടെ മസാല എടുക്കാം അതിനകത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിപ്പിക്കണം മുമ്പേ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കാം അത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ മസാല പട്ടിയെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു നാല് കുഴി എടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്കിതിൽ ഇറക്കി വെക്കണം സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈറയാണ് ഈറ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നാടൻ സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ആടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിറവൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് കർപ്പൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനടിയിൽ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കർപ്പൂരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീ കത്തും ഓക്കെ അത് അവിടെ നിന്ന് കത്തട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഈറക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റാൻ പോകണം നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട് നമ്മൾ കയറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കെട്ടി വയ്ക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സെൻട്രലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടാം ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം തലയോടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം നമ്മളിത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ചെറുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് നല്ലപോലെ കെട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കഴുത്ത് മാത്രം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടന്നു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറുകൂടെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കറക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഉരുകി താഴേക്ക് വീഴത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ നെയ്യിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒത്തിരി താത്ത് വയ്ക്കരുത് ഒത്തിരി താത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിന് ശകലം കിളത്തി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ നല്ലതുപോലെ ചൂടടിച്ച് നല്ലപോലെ ഇതങ്ങ് വേവും നല്ലപോലെ അപ്പം ഇതിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കറക്കി കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ വേവണം പെട്ടെന്നൊന്നും വേഗത്തൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇപ്പം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ നാല് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തീ കിട്ടണുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അതിലിപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതാണ് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു മണം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അതിൽ പിടിച്ച് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നല്ലപോലെ വേവണം
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാം അന്ന് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ വേവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഒരു സൈഡ് മാത്രം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എപ്പോഴും നല്ലപോലെ കറക്കണം കറക്കിയെടുത്ത ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു വാഴയിലിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം വാഴയിൽ നമുക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മളിത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് സവാളയും തക്കാളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും സമയം എടുത്ത് ചെറിയ കോഴിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു സവാളയുടെ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ആഹാ അടിപൊളി സൂപ്പർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ഈ കരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി എണ്ണൊന്നും ചേർക്കാത്തുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കിടുക്കി സംഭവം കിടുക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുകൾ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ടാകും മറക്കാതെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു ലൈക്ക് വീഡിയോ നൽകാം നല്ലൊരു വീഡിയോ മേടുന്നൊക്കെ ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത